家去哪？我们要去香兰。对呀。去哪儿啊？下海医院。去下海医院干什么？那里有伤兵，我得去帮忙。就你们两个人，你就别去了，跟着我们一起走吧。哎，这边，这边，这边。嗯、前面那条巷子，直走到底右拐，就是西门渡口。你带他们走。哎，好了，好。嗯、是谁？还是顾清明？要是到医院看见我表哥刘明翰，跟他说一声，他妹妹刘秀秀跟我们一块去湘潭了，让他别担心。知道了，小木，走。哎，注意安全，能跑就跑。先生，来少爷小姐全在里边，老板，老板。我去救人，行吗？老板，你去救了，老板，一定能救了。
，谢谢。这已经伤愈没事吧？还好，暂时还没烧到这儿，不过也快了。你看，可以看到聂明的火苗子了。这里有没有一位叫刘明汉的医生？我就是，你就是。嗯，我刚才碰到你的表妹胡香香，她要我跟你说，她跟你的妹妹一起到湘潭避难，一切都很安全，请你放心。那就好。哦，她对姐姐湘军怎么样？估计他们现在都在一起。应该已经出城了，长官，谢谢。小莫，一起帮忙。救了一夜的人，你是从这家出来进那家
，不管活人死人，是一律往外扛呀，大哥。你眼睛都红了，谁拉得住啊？就是救不了，只能等着他自己烧光。千年缔造，毁于一旦，而且是毁在了我们自己的手里。一群弄满肠肺的家伙，怎么对得起子孙？等两天再走吧，现在城里什么情况咱还都不知道呢。这还要等到什么时候啊？我们不能等了，爸爸妈妈奶奶还在那边呢，我们得回去。也不知道君山现在怎么样了。来，白先生，慢点，谢谢啊。老大，哎，麻烦你帮忙送趟人去长沙。那边那么乱，还往那边走？麻烦你了，你行行好，他们过去找人。哦，谢谢。好了，把钱你拿回去。嗯，就算我记得得了。好了，来吧，咱们上船。谢谢谢谢谢谢。那咱上船吧。哎，来慢点，来来，小心慢点慢点。小秋，真是谢谢你了。湘君小姐，那真要是长沙的房子保不住了，就抓紧时间回乡谈谈。知道了，那我们先走了。好，上船吧。
将土抗战将土抗战这就是委员长所谓的将土抗战连日本人的影子都没看着那一把大火就把长沙城烧成了这个样子这根本就是未战自乱独贪百姓我看外面的大火也快熄了你还是到学校去把这个月的薪水领回
姐，你看这这么多人，万一把平安挤到了，姐夫看见也心疼啊。平安不能回去，万一你姐夫被政府给押回来，平安在这儿，也好让他看上你。姐，你想太多了，姐夫不会有事儿的。不是姐，你一口都没吃呢。我不饿。不行，我最起码把汤给喝了。现在长沙都没有豆腐，这还是奶奶从仓库里边翻出一点腊肉骨头，整整给你熬了一天。喝。姐。好仔细了啊！好。哎，有声音，是，好像有人。哎，这有人，快，快！说拿纵火疑犯薛君山，纵火？谁纵火了？谁他娘纵火了？放我他娘个屁！给我让开！我们有拘捕令，让开！那不行、哎！你们不能停止！你们干嘛？这是手术室，需要无菌环境，请你们都出去。这些我管不了，我只管抓人。长官，我丈夫他没有放火，你们是不是搞错了？他现在还流着血躺在里面呢，你们为什么要冤枉他？冤枉好人！我只是奉命行事，冤枉不冤枉？调查委员会会给你们个说法的，长官，他在废墟里被埋了四天，现在情况非常危险，你强行带走他就是在杀人。好，那你让我确认一下，薛君山是不是在里面？你们两个留下，给他所有的人，把所有的出入口给我把住了。是，对吧？走。啊，病人还没有醒，麻醉还会持续几个小时。你们做家属的一定要注意，在这段时间里面不要随便的挪动他。表哥，谢谢你了。应该的。毕竟他救了很多人。对不起，刘医生。既然手术已经结束了，我可以抓人了。抓人！走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！我有国民政府签发的逮捕证，是来奉命捉拿纵火疑犯薛君山的。大家都是长沙大火的受害者，我们就是要把这件事情查清楚，给大家一个说法。我再有人妨碍我执行公务，别怪我不客气。这位长官，你要抓人的话，我不会阻拦。可他现在是我的病人，他还没有醒，他不可以去哪儿。你要真想抓人的话，等他醒了以后。如果真的出了什么事儿，你要负全责。请放下，放下。我就在门口等，他什么时候醒了，我什么时候抓人。走。
，曲山，曲山，你醒了，你醒了。啊，李明和给老子大的麻药就是个屁，全是我。你别动，别动，别动，你躺着。你现在还疼吗？疼不疼啊？能不能走？我的腿还在。在，在呢。你放心，曲山，咱们走吧。我们可以去香风躲起来，反正你没有放火，不算潜逃。但事情过去了，我不能走，我不能走，我不是放火的，我是救火的。我要走了，不就真的成了放火的了吗？那我在长沙的经营就毁了。别管什么经营了，委员长都来了，事情太大了，好多当官的都抓起来了。你是保安处的，这事情是保安处和警备司令部办的，这事情办砸了，你能收得干净吗？将军。门口全是他们的人，我跑不了。别哭还是别听了吧，这香香刚睡下。现在家里老的老，小的小，只能指望你了。你怨天怨地有什么用啊？这乱世。是死文扫地，也顾不得什么颜面了。薛君山，带头纵火，伤及无辜，草菅人命，罪大恶极，判处死刑，立即枪决。激动，你放心吧，爸爸把平安抱回来了，现在估计你睡着了。今天是小满给姐夫送的饭，姐，你今天把我们都快吓死了。
封地枪毙了，文政府、徐坤都被枪毙了，那些当官的都要死。可是你姐夫是救火的，他不应该死。想想，我们一定要把他救出来，一定要把他救出来。这个家不能没有他，不能没有你姐夫。徐权，徐长官，徐权啊，早潜逃了，大伙找到那天晚上，人家自己就跑了。别说你俩现在在找他，委员长都发通缉令，全国通缉他呢。哎，让一下有空了，我叫你。谢，谢了。哎，小光。还在盒子沉甸甸的。黄鱼。不。两封烟。烟袋。家里人出事了。谁说的？这还用说吗？那些人手里值钱的东西多了去了，就算我手上的东西，那也是数一数二的。来这人都一样，想借着手上这点真货，捞个全人出来。我都来了两天了，连司令的面都没见到。死了就是跑的，要不然就是根本没见着。表哥说了，他想找刘师长帮帮忙，但刘师长也说，只管帮忙问问，也没敢答应。金山留下的一些东西，我都一一点算过了，值钱的不少。只要是为了救他，能用上的。你们都尽量用上吧。金山这几年呢，是做了不少孽，但是我们一家也靠着他过了几年富贵日子。他对我们是有恩的。妈，您别这么说。看在湘军母子的份上，我们也不能放着他不管。只要是沾点关系的，你们尽量去找找。能通的也尽量去通一通。这些钱要是不够的话，还有这座房子。房子？这房子本来就是他的，拿去救他，也是应该的。奶奶，姐夫是要救，但没房子咱们住哪儿啊？家当都折腾光了。我们就回湘潭。大不了，我跟湘潭老家的人赔礼认罪。君山留下的钱，要论吃喝，够我们花一阵子的了。但是要救个大活人出来，恐怕加上这房子也不够。说句不好听的话，我们尽了力，找了所有的关系。钱也花光了
，人还是捞不出来的话，我们也只能认命了。看着头发都打结了，我帮你梳通顺了，然后咱们整整齐齐的去睡觉，好吧？香香，那事情是不是很难啊？不难，一点都不难。今天呢，我们也打探好门路了，有好几家都答应帮咱们。实在不行就去送送礼，送重点的。姐夫又没有放火，他们不能冤枉好人，别担心了。你呀、啊，连个谎都不会扯。我没撒谎，真的一点都不难。早知道有今天，我平日里真不应该对他不冷不热的。是啊，早知道今天。天，你是怎么撑过来的？你就往里问着。到最后的时候，墙都烧酥了，你不碰它都直晃呀！我一看你要倒了怎么办？没法跑，转着转都是火。后来怎么办？我跟我的兄弟直接钻到这水车底下去了，刚一进去，哗，墙倒了，把我们埋里边了。你说我薛金山就是命大，巧不巧？那天我小姨子结婚，我随手抓了一把喜糖放兜里边了。要没这把喜糖，我不被砸死也饿死